আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর সাইদা শারমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ আজকে আমার এই এক্সিস মেডিকেল স্কুলের প্রথম ক্লাস তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকের এই ক্লাসে তো আজকে আমরা আসলে শুরু করব রিসার্চ ম্যাথোডোলজি যদিও আমাদের এই টপিকসটা আসলে খুব বড় করে যে আমরা এমবিবিএস লেভেলে পড়ব ইন ডিটেইলে পড়ব সেরকম না আমরা আসলে এটা একটু শর্ট করে পড়ব আবার আমাদেরকে পড়তেও হবে কারণ যখন আমরা আমাদের আরএফএসটি রিপোর্টটা নিয়ে বা সার্ভে রিপোর্টটা নিয়ে যখন ভাইভা বোর্ডে যাব তখন এখান থেকে আমাদের কোশ্চেন আসবে এটা ছাড়াও আমাদের আজকাল আমি প্রফের যে রিটেন পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সেখানেও কিন্তু আমাদের কোশ্চেন আসছে রিসার্চ দিয়ে কোশ্চেন আসছে সো একটু টাফ হলেও বা অন্য অন্য যেসব টপিক্স আছে আমাদের কমিউনিটি মেডিসিনে তার থেকে একটু ডিফারেন্ট হলেও আসলে আমাদের একটু আইডিয়া থাকতে হবে এই সম্পর্কে আমরা কি এখন স্লাইড শুরু করে দিব নাকি আর কিছুক্ষণ আমরা দেখব ওয়েট করব আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য ম্যাম আপনি শুরু করে দিতে পারেন স্টুডেন্টরা সবাই আসতে আসতে তো আপনি শুরু করে দেন ওকে তো আজকে আমরা আসলে স্টার্ট করব রিসার্চ ম্যাথোডোলজি এখানে আমরা যেহেতু বললামই আগে যে খুব ইলাবরেটলি আমরা পড়বো না যতটুকু আমাদের এই এমবিবিএস লেভেলে আমাদের দরকার হয় ততটুকু পড়বো তাছাড়া যখন আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন বা সব সময় আমাদের রিসার্চটা লাগবে সেটার জন্য আমাদের এখন থেকে একটু আইডিয়াটাও রাখতে হবে তো আমরা একটু শুরু করি যে রিসার্চ ম্যাথোডোলজিটা আসলে কি প্রথমে আমরা জানি আসলে রিসার্চটা কি সেটা আমাদের একটু জানা দরকার রিসার্চ জানার আগে আমি স্যার ডানকান ম্যাকডোনাল্ডস এর একটা কথা দিয়ে শুরু করছি দ্য কমন ফ্যাক্টস অফ টুডে আর দ্য প্রোডাক্ট অফ ইয়েস্টার্স রিসার্চ এইটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে আমাদের জীবনে এই রিসার্চটা আসলে কতটা দরকার যে এই যে আমি যদি বলি যে এখন আমাদের ইপিআই এর এই দশটা ভ্যাকসিন চলছে এই ভ্যাকসিন গুলো এখন কিন্তু একটা কমন ফ্যাক্ট হয়েছে আমাদের দেশেই যদি না হতো তাহলে আমরা হয়তো বা এই জিনিসগুলো পেতাম না তাহলে রিসার্চটা আমাদের আসলে ডেইলি লাইফে খুবই খুবই দরকার প্রথমে প্রথমে আমরা একটু পড়বো যে রিসার্চের যে ডেফিনেশনটা আমি একটু ছোট করে রিসার্চের ডেফিনেশনটা তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করছি ইট রেফার্স টু এ সিস্টেমেটিক মেথড কনসিস্টিং অফ স্টেট দ্য প্রবলেম ফর্মুলেটিং হাইপোথিসিস কালেক্টিং ফ্যাক্ট অ্যানালাইজ অ্যানালাইজিং ফ্যাক্ট অ্যান্ড রিচিং সার্টেন কনক্লুশন এই জায়গাটায় দেখো রিসার্চ রিসার্চ এর কোন কাজে আমাদের হেফাজাতলি হবে না এখানে প্রত্যেকটা স্টেপ প্রত্যেকটা কাজ হতে হবে সিস্টেমেটিক ওয়েতে সিস্টেমেটিক মেথডে এখানে কি হবে আমাদের যখন আমরা একটা প্রবলেম স্টেট করব সেই প্রবলেমের উপরে বেসিস করে আমাদের একটা হাইপোথিসিস বা আমাদের একটা কোশ্চেন থাকবে সেই কোশ্চেনটার জন্য আমরা কিছু ডাটা কালেকশন করব সেই ডাটাকে অ্যানালাইজিং করব অ্যানালাইসিস করে একটা সার্টেন কনক্লুশনে পৌঁছাবো তাহলে পুরাটাই হলো এই পুরো প্রসিডিওরটাকে আমরা বলছি রিসার্চ আবার যদি আমি এই রিসার্চটাকে আর একটু বড় করে একটু 
comprehensive kore tomader ke ami boli the more comprehensive definition of research is research is scientific undertaking which by means of logical and systemized techniques aims to discover new fact or verify and test old fact tahole ki ache ekhane dekho scientific undertaking which by means of logical and systemized techniques aims to discover new facts or verify and test old fact ekhane amader aims ta ki hocche amra discover new fact othoba amader puraton jodi kichu thake seta ke amra verify korbo ba new fact ke verify korbo othoba amader ager jeta ache sei jinish ke amra test korbo thik ache je seta thik chilo kina ba setar sathe ekhon kar mil ache kina tachhara aro ache analyze analysis their sequence interrelationship and causal explanation analysis ki korbo er pore amra fact gulo ke dekhlam discover new fact verify and test old fact analysis their sequence er pore sequence interrelation and causal explanation ekhane jodi dekhi causal explanation amra uh, epidemiological method e causal kotha ta pore aschi thik ache causal explanation je kono kichur pichore kono cause ache kina sei cause ta ke amra abar analysis kore explanation korbo etara ache develop new scientific tools concept and theories which would facilitate reliable and valid study intervention or action for human welfare ar arekta jinish na bollei noy research er mul uddeshoy holo human welfare human being er jonno ja kichu bhalo amra shetar jonnoi ashole research ta mainly kore thaki eta chilo amader research er definition then ashteche amra research methodology eta definition ta ki tahole methodology jokhon bolchi tahole eta arektu broad hobe it is the way to deal with the various steps adopted by a researcher to study the research problem systematically along with the logic assumptions and rational behind them তাহলে এখানে দেখো কি করছে এখানে রিসার্চার যখন একটা কাজ করছে তখন সে অনেকগুলো স্টেপ কিন্তু সে পার হয়ে যাচ্ছে সেখানে কেন পার হচ্ছে সেখানে কি করছে রিসার্চার টু স্টাডি দা রিসার্চ প্রবলেম সিস্টেমেটিক্যালি অ্যালং উইথ দা লজিক এখানে লজিক থাকবে অ্যাজামশন থাকবে এবং সেটা রেশিয়নাল থাকবে বিহাইন্ড দেম তাহলে এই পুরাটা মিলে হচ্ছে আমার রিসার্চ মেথডোলজি আমরা যখন রিপোর্টটা নিয়ে যাই তখন তোমাদের খুব বেশি কিছু না জিনিস পেল মেথডোলজি এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু সবসময় করা হয় এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো টাইপস অফ রিসার্চ আমার এই লেভেল পর্যন্ত আমি যদি বলি যে আমি শুধু নামগুলো জানবো তারপরেও হয় কিন্তু নামগুলো জানলে যদি আমি একটু ভিতরে না যাই ভিতরে না জানি তাহলে নামগুলো কিন্তু আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারবো না এখানে আর টাইপের আমাদের এই টাইপস এর রিসার্চ আছে এভাবে আমরা ভাগ করে থাকি একটা হলো ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ অ্যাপ্লাইড রিসার্চ ফান্ডামেন্টাল অর বেসিক রিসার্চ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ কোয়ান্টিটেটিভ কনসেপচুয়াল অ্যান্ড দেখো আমি এই রিসার্চ মেথডোলজির মাঝখানে কিন্তু আমাদের ইপিডেমোলজিক্যাল মেথড কিছু চলে আসবে আমাদের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এর ভেরিয়েবল ডাটা এই কথাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে চলে আসবে যেহেতু আমি জানি যে ওগুলো তোমাদের মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে সেই জিনিসগুলোতে আমি আর যাব না ডিটেলে আমি শুধু রিসার্চ দিয়ে আজকে একটু কথা বলবো ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস পড়েছিলাম ডেসক্রিপটিভ স্টাডি তোমাদের মনে আছে কিনা যায় না ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি আমরা অ্যাপ্লিকেবল মেথডকে দুইটা ব্রড হিডিং এ ভাগ করেছিলাম সেরকম এখানে রিসার্চ এর মধ্যে দুইটা টাইপ আছে একটা হলো ডেসক্রিপটিভ একটা হলো অ্যানালিটিক্যাল এখানে কি করছে ডেসক্রাইব দা প্রবলেম এন্ড ইটস সারাউন্ডিং টু শেপ আপ দা প্রবলেম এখানে শুধু প্রবলেম কে ডেসক্রাইব করা হচ্ছে এবং সেটার সারাউন্ডিং টু শেপ আপ দা প্রবলেম এইটুকু একটু জেনে রাখো দেন আমরা আসছি অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ 
অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ আমরা নাম শুনে বুঝতে পারি যে এখানে কোন অ্যানালাইটিক এর কাজ চলবে এখানে অ্যানালাইসিস থাকবে আমাদের হাইপোথিসিস নিয়ে কাজ থাকবে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস থাকবে অ্যানালাইসিস দা প্রবলেম টু ফাইন্ড আউট এনি অ্যাসোসিয়েশন টু ড্রন এ ইনফারেন্স এন্ড ইনফারেন্স এখানে দেখো আমরা যদি বলি যে লাং ক্যান্সার কজেস সরি স্মোকিং কজেস লাং ক্যান্সার তাহলে আমরা দেখছি যে লাং ক্যান্সারের সাথে একটা স্মোকিং এর একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে সেই অ্যাসোসিয়েশনটা এই যে আমরা একটা ইনফারেন্স নিয়ে আসলাম সেটা কিন্তু কিভাবে নিয়ে আসি অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ এর মাধ্যমে আমরা নিয়ে আসি এরপরে আছে অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ ভাস্টলি ইউজ হয় এই অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ শুধু যে আমাদের হেলথ সেক্টরে বা হেলথ সার্ভিসের ক্ষেত্রে সেটা ইউজ হয় সেটা না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয় কর্পোরেট অফিসে ইউজ হয় সোসাইটিতে অন্যান্য প্রবলেমের ক্ষেত্রেও ইউজ হয় অ্যাপ্লায়েডটা আমাদের অনেক বড় পরিসরে এই কাজটা হয় প্রত্যেকটা সেক্টরেই হয় অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ এইমস অ্যাট ফাইন্ডিং এ সলিউশন ফর এন ইমিডিয়েট প্রবলেম ফেসিং এ সোসাইটি অর এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর বিজনেস অর্গানাইজেশন দিস টাইপ অফ রিসার্চ ইউজ ফর আইডেন্টিফাইং প্রায়োরিটি হেলথ প্রোগ্রামস ডিজাইনিং ইন্টারভেনশনস অ্যান্ড ইভালুয়েটিং নিউ পলিসিস তারা দেখো কতগুলো জায়গায় আমাদের এই জিনিসটা দরকার হচ্ছে আমাদের হেলথ সেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের কোনটা প্রায়োরিটি হেলথ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে কোনটা আমরা প্রায়োরিটি দিব সেটার জন্য আমরা ইউজ হচ্ছে আমাদের ইন্টারভেনশনের কোনো কিছু ইন্টারভেনশন দিব সেই ইন্টারভেনশনের ডিজাইন কেমন হবে বা আমাদের কোনো যদি আমরা নিউ পলিসি যদি ইভালুয়েট করতে যাই সেই ক্ষেত্রেও আমাদের এই অ্যাপ্লায়েড রিসার্চটা খুবই দরকার এই কাজটা তখন বেশি করা হয় দেখো তাহলে আমাদের এখানে একটা খুব একটা বড় একটা ইম্পর্টেন্ট কথা থাকছে সেটা হলো নেসেসারি টু জেনারেট নিউ নলেজ যে কোনো কিছু সম্পর্কে আমরা একটা নিউ নলেজ জেনারেট করতে পারছি বা টেকনোলজি ইট ইস মেনলি কনসার্ন উইথ দা জেনারেলাইজেশন অ্যান্ড ফর্মুলেশন অফ থিউরি যে কোনো থিউরির ক্ষেত্রে থিউরি জেনারাইজের ক্ষেত্রে বা ফর্মুলেশনের ক্ষেত্রে এই ফান্ডামেন্টাল বা বেসিক রিসার্চটা আমাদের কাজে লাগে তাছাড়া কি আছে রিসার্চ কনসার্নিং নেচারাল ফেনোমেন অর পিওর ম্যাথমেটিক্স আর এক্সাম্পল অফ বেসিক রিসার্চ in health science basic research is conducted for new vaccines new drug etc tahole ei je amader eto vaccine asche ba amader oto bhobishyote covid 19 er amra vaccine kichu chole asche chole ashbe bazare khub taratari kichu trial e cholche abar erokom amader onek rokomer drug ache sei jinish gular khetche amader ei fundamental ba basic research ta amader dorkar hoy tahole amader শুধুমাত্র হেলথ সায়েন্স এ না সব দিকে এবং যদি ডাটা খুব আর্জেন্ট কোনো কিছু নিড থাকে সোসাইটিতে সেই জন্য তাছাড়া আমাদের এই ভ্যাকসিন নিউ ড্রাক আমাদের হেলথ সেক্টরের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এরিয়া সেই জায়গাটাও এই ফান্ডামেন্টাল অর বেসিক রিসার্চ আমাদের জন্য কার্যকরী বা এটাই আমাদেরকে করতে হয় কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ এটা আসলে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ আমরা অনেক সময়ই করি না তারপরেও দেখা যায় যে মাঝে মাঝে করতে হয় আসলে এগুলো প্রত্যেকটা রিসার্চই কন্ডিশনের উপরে ভেরি করে আমার প্রবলেমটা কি আসছে তার উপরে সেটা ভেরি করে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ ইজ বেসড অন দ্য মিজারমেন্ট অফ কোয়ান্টিটি অর অ্যামাউন্ট আমরা কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি কথাটা অনেকবার স্ট্যাটিস্টিক্স এ পড়ে এসেছি বিশেষ করে ভেরিয়েবল ডাটার ক্ষেত্রে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটি পড়ে এসেছি মিজারমেন্ট অফ কোয়ান্টিটি অর অ্যামাউন্ট ইট ইস অ্যাপ্লিকেবল টু ফেনোমিন দ্যাট ক্যান বি এক্সপ্রেস ইন টার্ম অফ কোয়ান্টিটি নেক্সট কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ অন দ্য আদার হ্যান্ড ইস কনসার্ন উইথ কোয়ালিটেটিভ ফেনোমিন ইট ইস এপ্লিকেবল টু ফেনোমিন রিলেটিং টু অর ইনভলভিং কোয়ালিটি অর কাইন্ড এখানে অ্যামাউন্টের কোনো ব্যাপার নেই কোনো কিছুর কোয়ালিটি দেখার জন্য 
নেক্সট কনসেপচুয়াল রিসার্চ এটার একটা স্পেশালিটি আছে এই কনসেপচুয়াল রিসার্চে এই রিসার্চ রিসার্চটা ম্যাক্সিমামে করা হয় অবজারভেশন বা কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট যে আইডিয়া থাকে সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে এবং এটা কারা করে এটা আসলে ভাস্টলি ইউজ হয় ফিলোসোফাররা এই ধরনের রিসার্চ সবচেয়ে বেশি করে কনসেপচুয়াল রিসার্চ ইজ দ্যাট রিলেটেড টু abstract idea or theory it is generally used by philosophers er pore ache dekho empirical research acha amader ki ekta jinish mone ache ke kina tomader amader kichu chilo data data jokhon amra data collection kori collection er upore ba source er upore depend kore data ke amra normally dui bhage bhag kori ekta holo primary data ekta holo secondary data এই যে প্রাইমারি ডাটা প্রাইমারি ডাটা কোনগুলো ছিল যখন আমরা নিজেরা কোনো কাজ করতে যাই নিজেরা কোথাও থেকে একটা নিজেরা কালেকশন করি কোথাও থেকে নিয়ে না একদম ফার্স্ট টাইম যে ডাটাটা কালেকশন করা হয় সেটা কিন্তু প্রাইমারি ডাটা আর সেকেন্ডারি ডাটা কোনগুলো যদি আমরা কোনো প্রিভিয়াস রেকর্ড বা কোনো বই কোথাও থেকে আমরা কোনো ডাটা কালেক্ট করি সেটা কিন্তু হয় সেকেন্ডারি ডাটা ম্যাক্সিমাম রিসার্চ এর ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় যে আমরা কিছু প্রাইমারি ডাটা পাই কিন্তু এই ইম্পেরিক্যাল রিসার্চ যেটা সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো প্রাইমারি ডাটা কিন্তু আমরা কালেক্ট করছি না আমাদের যে সেকেন্ডারি ডাটা গুলো থাকছে প্রিভিয়াস যে আর্টিকেল জার্নাল বা যে ধরনের স্টাডি আছে সেই স্টাডি গুলোর থেকে আমরা ডাটা গুলো নিয়ে সেই ডাটা গুলোকে অ্যানালাইসিস করা হয় এখানে আমাদের পুরোটাই করা হয় সেকেন্ডারি যে ডাটা আছে সেই সেকেন্ডারি ডাটা থেকে আমাদের প্রাইমারি ডাটাটা এখানে থাকছে না ইম্পেরিক্যাল রিসার্চ Relies an experience or observation alone, often without due regards for system and theory. It is data-based research. If I can tell me, if we have done survey, we have done RFC survey, we have done data collection, we have done what we have done. We have done the data collection in the selected area, we have done the hospital, we have done the community, we have done the data collection. But, we have done the data collection. এই জায়গাটা কি করব ডাটা গুলো আমরা নিয়েছি কিন্তু সেকেন্ড আমরা প্রাইমারি ডাটা না সেকেন্ডারি ডাটা যেটা আছে সেই ডাটা গুলো থেকে আমরা কাজ করেছি এটা হলো ইম্পেরিক্যাল রিসার্চ এই ধরনের রিসার্চ আমরা অনেক পাই এটা ছিল আমাদের টাইপস গুলো টাইপস গুলো একটু নাম গুলো অবশ্যই মনে রাখবে আর অল্প করে আমাদের আসলে একটু ধারণা রাখতে হবে এরপরে দেখো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রিসার্চ এই যে আমরা রিসার্চ নিয়ে এত কথা বলছি তার তো কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে হবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সবগুলোরই কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখো দেয়ার শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম রিসার্চ রিকোয়ার এ প্ল্যান দেখো দেয়ার শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম এই জায়গাটা কি যখন আমরা একটা টাইটেল বলি আমাদের আর এফ এসটি বা সার্ভে রিপোর্টে একটা টাইটেল আছে তোমরা সবাই এতদিনে সেটা করে ফেলেছ হাতে না থাকলে পরেও আমরা সবাই সেটা করেছি কারণ এটা আমাদের ম্যান্ডেটরি করতেই হবে এখানে কিন্তু আমাদের একটা টাইটেল আছে টাইটেল থেকে একটা ক্লিয়ার একটা আমরা স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকে যে আসলে আমরা কিসের উপরে কাজ করছি কি দেখতে চাচ্ছি ঠিক আছে এরপরে আছে রিসার্চ রিকোয়ার্স এ প্ল্যান আগেই বলেছি যে রিসার্চ এর মেন কথা হলো এটা সিস্টেমেটিক এখানে সিস্টেমেটিক্যালি করতে হবে তাহলে রিসার্চার যে সিস্টেমেটিক্যালি করবে তারপরও তার একটা প্ল্যান থাকবে সে কোথা থেকে ডাটা নেবে কতটা নেবে কি করবে প্রত্যেকটা জিনিসই তার প্ল্যান ওয়াইজ করবে এরপরে দেখো রিসার্চ বিল এক্সিস্টিং ডাটা ইউজিং বোথ নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ ফাইন্ডিং আমাদের আরেকটা ভুল ধারণা আছে যে আমরা একটা রিসার্চ করছি রিসার্চ এর রেজাল্ট অবশ্যই আমাদের পজিটিভ হতে হবে এটা আমাদের খুবই একটা মিসকনসেপশন কারণ আমাদের ডাটা যেটা রেজাল্ট যেটাই আসুক না কেন বা ডাটা যেগুলো আসছে সেটা যদি নেগেটিভ আসে সেটা আমার রিসার্চ ফাইন্ডিং সেটা আমার রেজাল্ট আমার নেগেটিভটা আমার রেজাল্ট আমাকে সব সময় পজিটিভ আসতে হবে পজিটিভ ফাইন্ডিং আমরা পাবো নট নেসেসারি নেগেটিভটা পাওয়াট অফ রিসার্চ দেন ইট কালেক্টস নিউ ইনফরমেশন টু আনসার দ্য অরিজিনাল রিসার্চ কোয়েশ্চেন যখনই আমরা ডাটা কালেকশন করি বা অ্যানালাইসিস করি তখন কি করি আমাদের 
যে অরিজিনাল যে রিসার্চ কোশ্চেন থাকে তোমরা জানো যখনই আমাদের একটা টাইটেল থাকে টাইটেলের পাশাপাশি আমরা দেখি যে আমাদের একটা রিসার্চ কোশ্চেন থাকে সাথে কি থাকে অবজেকটিভস থাকে রিসার্চের অবজেকটিভসের মধ্যে দুইটা টাইপ থাকবে একটা হলো জেনারেল অবজেকটিভস একটা থাকবে এবং আমাদের কিছু থাকবে স্পেসিফিক স্পেসিফিক অবজেকটিভ জেনারেল অবজেকটিভ অনেকগুলো করে থাকবে সেটা আমরা যখনই আমাদের সার্ভে বুকটা দেখব তখন একটু চোখ বুলিয়ে নিবে যে এই জিনিসগুলো আছে এবং এটা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে ভাইবা যখন আসবে তখন কিন্তু রিসার্চ কোশ্চেনটা যেমন বলতে হবে তেমন আমাদের অবজেকটিভসটা বলতে হবে অবজেকটিভস এর মধ্যে ভাগ করেই বলতে হবে জেনারেল অবজেকটিভস ইন জেনারেল যেটা আমাদের টাইটেলে দেওয়া থাকে সেটা আমরা এক কথায় যদি বলি সেটাই আমাদের জেনারেল অবজেকটিভ স্পেসিফিক অবজেকটিভস যে আমরা যে কোনো জায়গায় যখন ডাটা কালেকশন করতে যাব সাথে কি চলে আছে সেই এরিয়া বা সেই এরিয়ার সোশ্য ডেমোগ্রাফিক একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমাদের সামনে কিন্তু চলে আসে যে কোনো জায়গা থেকে তাহলে আমরা নতুন কিছু কিন্তু পাচ্ছি ইট কালেক্ট নিউ ইনফরমেশন টু আনসার দা অরিজিনাল রিসার্চ কোশ্চেন এটা ছিল আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক অফ রিসার্চ অবশ্যই এটা জানতে হবে কারণ আমরা যখনই কাজ করতে যাব এই জিনিসগুলো আমাদের পরপরই আসবে যে কি কি আসছে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা আমি তোমাদেরকে বলছি যেটা রিসার্চ প্ল্যান বা স্টেটমেন্ট প্রবলেম এগুলো সব কিছু ঠিক আছে সবগুলো আমরা আগেও কিছুটা জেনে আসলাম বাট এই যে আমাদের রিসার্চ যে রেজাল্টটা সেই রেজাল্টটা যে আমাদের নেগেটিভটা আমাদের একটা রেজাল্ট এই জিনিসটা মনে রাখবে ভবিষ্যতে যখন নিজের আলাদা করে কাজ করতে যাবে কাজ করতে গিয়ে যদি আমরা কোনো নেগেটিভ রেজাল্ট পাই সেটার জন্য আমরা ভাববো যে আমার কাজটা বুঝি ঠিক হয়নি এইটা ভাবা যাবে না ওই নেগেটিভ ফাইন্ডিংসটাও আমাদের রেজাল্ট আমাদের একটা কনক্লুশন একটা ইনফারেন্স সেটা পারপাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাইবার জন্য পারপাস অফ রিসার্চ কি কি আছে পারপাস আমরা নতুন কিন্তু কিছু জানার জন্য ডিসকভার নিউ ফ্যাক্টস দেন সলিউশন অফ প্রবলেম ভেরিফাই অ্যান্ড টেস্ট ওল্ড ফ্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট অফ থিউরি এক্সপ্লেনেশন মেকানিজম দেখো যখন আমরা রিসার্চের একটা কম্প্রিহেন্সিভ একটা ডেফিনেশন পড়েছি কি কি পড়েছে ওখানেও কিন্তু ছিল যে ডিসকভার নিউ ফ্যাক্ট সলিউশন অফ সলিউশন অফ প্রবলেম ভেরিফাই অ্যান্ড টেস্ট ওল্ড ফ্যাক্ট তাহলে কি হচ্ছে নতুন কিছু যেমন আসছে আমাদের কোনো প্রবলেমের সলিউশন আমরা পাচ্ছি সাথে আমরা কি পাচ্ছি ভেরিফাই করছি ভেরিফাই অ্যান্ড টেস্ট ওল্ড যা আছে সেটা ভেরিফিকেশনও করতে পারি সেই ওল্ড ফ্যাক্টটাকে আমরা নতুন করে টেস্টও করতে পারি কারণ কি পুরাতন যে ফ্যাক্ট আছে সেটা টাইমের সাথে যেহেতু আমরা জানি যে টাইম প্লেস পার্সন সব কিছুর সাথে আমাদের অনেক কিছুই চেঞ্জ হয় অনেক কিছুই ডিপেন্ড করে and development of theory tale amader research korle amader ekta theory o chole ashbe ebong explanation mechanism eta chilo amader purpose of research bhaibar jonno very very important then criteria for selecting a research problem ekhon tumi ekta research problem select korba shekhane ki ki dekhba ki ki jinish tomake obosshoi dekhtei hobe je ami ekta jokhon ami amar যেটা ইচ্ছে করলো যে সেক্টরে বা যে ফিল্ডে আমি কাজ করতে যাই সেই ফিল্ডে আমি কাজ করতে পারবো কিন্তু আমি যখনই আমার একটা টাইটেল চুজ করব তার কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে সেই ক্রাইটেরিয়াটা এই ক্রাইটেরিয়াটা আমাদের ভাইবার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক হলো ফার্স্ট এই থাকবে সেটা হলো রেলিভেন্স অ্যাভয়ডেন্স অফ ডুপ্লিকেশন ফিজিবিলিটি পলিটিক্যাল অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আর্জেন্সি অফ ডাটা নিডেড ethical acceptability relevance relevance ta ki seta holo je amar eta uh, koto ta priority amar samajer jonno human being er well being er jonno amader eta koto ta joruri dorkar arekta holo avoidance of duplication ei jinish ta amader mathay rakhte hobe je amader duplication to amra jani avoidance of duplication er majkhane holo ekta title er upor ekta kaj hoyeche সেই টাইটেল সেম টাইটেল দিয়ে আমরা সেম কন্ডিশনে সেম সিচুয়েশনে যদি একটা কাজ করি সেটা কিন্তু আমাদের ডুপ্লিকেশন হবে সেই ডুপ্লিকেশনটা আমাদের করা যাবে না আমি তো ওদেরকে একটু ইলাবরেটলি দেখাচ্ছি রেলিভেন্সটা দ্য প্রবলেম 
should be a priority public health problem. Tahole, Amade, J sector Amra Kachkorbo, J title Tamra choose Korbo, Shetajono Kihoi, should be priority public health problem, magnitude and seriousness of the problem are to be addressed. Airportillo avoidance of duplication. Duplication of the research work must be avoided. Whether suggested topics had been studied before within proposed area or in another area with similar condition. Tahole, J topic ta ami chinta kochi sheta ke aage, oi area te eki similar condition e hoi cheki na jodi hoi tha ke sheta kora jabe na. But eki title e, ekta jodi amar paashe desh India to ekta title e kaj kora hoi, shei title e kaj ta ke to shei title liye ke to amar deshe ami ekta kaj korte parbo. বা আমি দেখলাম যে আমাদের রুরাল এরিয়াতে আমি একটা টাইটেলে কাজ করেছি সেই টাইটেলটা নিয়ে কিন্তু আমি আরবান এরিয়াতেও কাজ করতে পারবো বাট সিমিলার কন্ডিশনে আমার কাজ করা যাবে না ফিজিবিলিটি ফিজিবিলিটি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিজিবিলিটি মিনিংটা কি যে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি যে টাইটেলটা আমি চুজ করলাম সেই কাস্টা আমার করার জন্য কি আমার अवेलेबल ফান্ড আছে আমার अवेलेबल পার্সোনাল আছে টাইম আছে বা যেগুলো আমার দরকার হবে এই কাস্টা করার জন্য সেই ধরনের ইকুইপমেন্ট কি আমার আছে কিনা এই জিনিসটা দেখতে হবে আমি একটা টাইটেল চুজ করলাম অনেক বড় একটা টাইটেলস অনেক বেশি ফান্ড লাগছে আমি ফান্ড পেলাম না আমি পার্সোনাল পেলাম না আমার যদি টাইমটা বিশেষ করে আমাদের যখন স্টাডি পারপাসে একাডেমিক পারপাসে যেগুলো আমরা করি আমরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইম পাই এর বেশি কিন্তু টাইম আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না সো আমরা একটা টাইমে করতে হবে সেই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এইজন্য বলি ফিজিবিলিটি যে ওই কাজটা আমার করার জন্য কি কি লাগবে সেটা আমার আছে কিনা আইটা হলো পলিটিক্যাল অ্যাকসেপ্টেবিলিটি Political acceptability, it can show the political na on a kitchy at research project must be acceptable by policy makers, program manager, politicians to the community and also to religious group. It can a key hobby jeta nieba j sector ave catch kochi jet title to name a catch kochi sheta a policy maker, program manager, politician. আমাদের কমিউনিটি বা রিলিজিয়াস গ্রুপ তারা অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা তাদের সাথে কোনো কন্ট্রাডিক্টরিতে যে আসলে কাজ করা যায় না সেই রকম কাজ যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো আর্জেন্সি অফ ডাটা नीडेड এখানে কি আছে ওয়েদার ডাটা আর আর্জেন্টলি नीडेड ফর প্ল্যানিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফ হেলথ প্রোগ্রাম এখন কি দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের কোভিড 19 সিচুয়েশনের জন্য আমাদের অনেক ধরনের কাজ আমরা প্রতিদিনই প্রায় দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের স্টাডি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল আমরা দেখছি ডব্লিউএইচও অনেকগুলোতে অ্যাসিস্ট্যান্সি করছে লেন্সেটও অনেকগুলো কাজ বের হয়েছে তাহলে কি হচ্ছে এখন কাজটা এটা নিয়ে করছে কেন কারণ এটা আমাদের আর্জেন্ট দরকার আমাদের এটা একটা প্রায়োরিটি বেসিস যে আমরা কোভিড নিয়ে কাজ করব সেটা ট্রায়ালও হতে পারে ভ্যাকসিন হতে পারে ড্রাগ ড্রাগ হতে পারে এটা আমাদের এখন দরকার যেহেতু আমাদের সেটা আগে ছিল না সো ওয়েদার ডাটা আর আর্জেন্টলি नीडेड ফর প্ল্যানিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফ হেলথ প্রোগ্রাম সেই রকম কোন সেক্টরেও আমরা কাজ করতে পারি এরপরে আছে ইথিক্যাল অ্যাকসেপ্টেবিলিটি এটাও খুবই Important genius ethical acceptability. In research, ethical issues are utmost important for the research subject as well as for the researcher. AJ ethical sheta research subject jiache, j respondent, tarjono jerukom darka, sherukom j research ta koche, tarjono sheta darka. Next, sequence of step in a Research work. Jokoni Amra Bulbo Kono Kitchur sequence. Sequence Bolta Amra Kibuchi. J. Ak number, ak number, ak number, ak number, castai kotta hobe. Airport a dui number, dui number, casta kotta hobe. Actor por actor por por. Economy ak number jetache. Problem identification. Airport akin to be problem statement a japona. Economy protect a dhape amake jetahobe. 
ঠিক আছে এখানে আমি যখন আমার যদি পরীক্ষাতে রিটেনে যদি আসে যে সিকোয়েন্স অফ স্টেপ ইন এ রিসার্চ ওয়ার্ক সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই নাম্বারিং গুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং আমাকে এভাবেই কাজটা করতে হবে ফার্স্টলি কি করব আমরা প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন করব যখন আমরা একটা টাইটেলের দিকে যাই রিসার্চ ওয়ার্ক করি সেখানে আমাদের ওই টাইটেলটার মধ্যে একটা প্রবলেম থাকে তাই না একটা প্রবলেম থাকে একটা হাইপোথিসিস থাকে বা রিসার্চ কোশ্চেন থাকে সেই জিনিসগুলো আমরা প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন করি তো সেটাকে আমরা সেট করেছি এরপরে আমাদের যে টাইটেল থাকবে সেই টাইটেল অনুযায়ী আমরা কি করব নলেজ গ্যাদারিং অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম সেই নলেজটা আমাদের কি হবে আমাদের লিটারেচার রিভিউ একটা চ্যাপ্টার আছে আমাদের লেখা সময় লিখতে হয় আমাদের সেইটার কাছাকাছি বা সেরকম যেসব কাজগুলো হয়েছে সেই ধরনের বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন আর্টিকেল জার্নাল আমরা কি করব পড়ব সেখান থেকে আমরা নলেজ গ্যাদার করব এরপরে আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্ট করব যে প্রবলেমটা আমি আইডেন্টিফিকেশন করেছিলাম তার ইন্ট্রোডাকশনও যেরকম দিব এবং তার জাস্টিফিকেশন দিব স্টেটমেন্টটা আমরা দিব প্রবলেম কি প্রবলেম আছে এরপরে করতে হবে প্রিসাইজ স্টেটমেন্ট অফ রিসার্চ কোশ্চেন অর হাইপোথিসিস ফর্মুলেশন এরপরে আছে স্টেটমেন্ট অফ অবজেকটিভস অফ রিসার্চ এরপরে আছে প্ল্যানিং অফ রিসার্চ নেক্সট আছে সিলেকশন অফ এ রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড মেথোডোলজি এই জায়গাটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে আমার পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি যখনই পরীক্ষা দিতে তোমরা যখনই ঢুকবে তখন যেরকম আমাদের ফার্স্টে যেরকম একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে তোমরা দেখে থাকবে অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে আমার পুরো যে কাজটা হয়েছে সেটা কিছু ওয়ার্ডের মধ্যে আমাকে সংক্ষেপে বলতে হবে আমি যদি বাংলাতে বলি সেটাকে বলবো সারাংশ বা সারমর্ম সেইটা হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট ওখানে থাকবে ওখানে কি আছে ওখানে আমাদের ব্যাথোলজি বা ওটা তো আমাকে জানতেই হবে আমার কি ফাইন্ডিংস গুলো সবই ওখানে থাকবে তাছাড়া আমাদের জন্য দরকার সেটা হলো রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড ম্যাথোডোলজি প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান তোমাদেরকে তোমার নিজের নিজের যে আর এফ এস টি রিপোর্ট বা সার্ভে রিপোর্ট যেটা আছে সেটা রিসার্চ ডিজাইন এবং ম্যাথোডোলজি জানতেই হবে রিসার্চ ডিজাইন বলতে আমরা আসলে কি বুঝি আমাদের যে ইপিডেমোলজিক্যাল মেথড যেগুলো আছে আমরা কোন মেথডে করেছি আমরা নর্মালি আমাদের এমবিবিএস লেভেলে যে আর এফ এস টি গুলো করি আমরা আসলে কোনটা করি আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমামে করি ডেসক্রিপটিভ টাইপ অফ ক্রস সেকশনাল স্টাডি ঠিক আছে আমরা ক্রস সেকশনাল স্টাডির যে আরেকটা ভাগ আছে অ্যানালাইটিক্যাল সেখানে কিন্তু আমরা যাই না আমরা শুধুমাত্র ডেসক্রিপশনে থাকি এরপরে আছে ডাটা কালেকশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিভাবে আমরা ডাটা কালেকশনটা করেছি বা ডাটা কালেকশনটা আমাদের জানতে হবে তাহলে রিসার্চ ডিজাইন এবং ম্যাথোডোলজির পরে কিন্তু আসছে ডাটা কালেকশন ডাটা কালেকশন করার পরে হবে ডাটা প্রসেসিং ডাটা অ্যানালাইসিস ইন্টারপ্রিটেশন অফ ফাইন্ডিংস অ্যান্ড ড্রয়িং অফ ইনফারেন্স আমার সব কিছু হয়ে গেল এরপরে আমি যে কাজটা করলাম সেটা রাইটিং রিসার্চ রিপোর্ট বেসড অন ডাটা তাহলে আমি একটা রিসার্চ রিপোর্ট লিখবো যে রিপোর্টটা আমাদের সবারই করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এরপরে নেক্সট একটা কাজ আছে যেটা আমার এগারো নাম্বারে এই যে আমার একটা কাজ হলো সেটা কি করতে হয় নর্মালি কোনটা আসলে আমাদের করা উচিত সেটা হলো ডিজেমিনেশন অফ রিসার্চ ফান্ডিং থ্রু পাবলিকেশন অফ রিপোর্ট অর প্রেজেন্টিং ইন এ সেমিনার একটা হলো যে আমি সেমিনারে আমাদের যে কাজটা হয়েছে আমরা যে কাজটা করেছি তোমরা যে কাজটা করেছো সেটা আমরা সেমিনার হিসেবে প্রেজেন্টেশন করতে পারি তাছাড়াও বিভিন্ন জার্নালে আমরা সেটা দিতে পারি তাছাড়াও আমাদের দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম মেডিকেল কলেজে একটা করে জার্নাল থাকে সায়েন্টিফিক জার্নাল থাকে সেই জায়গাতেও দেখা যায় যে আমরা এই পাবলিকেশনটা করি এটা হলো আমাদের ক্ষেত্রে ধরলাম আর সবাই যখনই আমরা একটা রিসার্চ ওয়ার্ক করব আমি যদি ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে ইন্টারেস্ট সেলফ ইন্টারেস্টে একটা কাজ করি অবশ্যই সেটা আমি একটা চাবো যে এটা একটা পাবলিকেশন থাক পাবলিকেশন হিসেবে থাক কারণ এই ডকুমেন্টটা হয়তো বা অন্যরা যখন একটা কাজ করবে আহ ওই কাছাকাছি কাজ করবে তখন লিটারেচার রিভিউ হিসেবে কিন্তু সে আমার এই পাবলিকেশনটা পড়বে যখন আমি লিটারেচার রিভিউ করছি তখন কি করছি এই যে জার্নাল গুলো যে আমি ঘাটাঘাটি করছি এখানে অন্যদের পাবলিকেশন গুলো কিন্তু আমি পড়ছি তাহলে এই ডকুমেন্ট গুলো কিন্তু আমাদের নেক্সট কাজের জন্য দরকার 
তাহলে সিকোয়েন্স গুলো দেখো অনেকগুলো সিকোয়েন্স আছে এটা রিটার্ন এর রিটার্ন কোশ্চেন আসতে পারে আবার এই সিকোয়েন্স গুলো অনেক সময় টিচাররা জিজ্ঞেস করে যে তুমি যে কাজটা করেছো সেখানে কিভাবে কাজটা করেছো কি সিকোয়েন্সে কাজগুলো করেছো তাহলে সিকোয়েন্স গুলো ঠিক এভাবে আমরা একটু মনে রাখবো প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন নলেজ গ্যাদারিং अबाउट দা প্রবলেম প্রবলেম স্টেটমেন্ট প্রিসাইজ স্টেটমেন্ট অফ রিসার্চ কোশ্চেন অর হাইপোথিসিস ফর্মুলেশন আর আরেকটা জিনিস দেখো প্রত্যেকটা রিসার্চ এর ক্ষেত্রে কিন্তু যে আমার রিসার্চ কোশ্চেন অবশ্যই থাকবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাইপোথিসিস আলাদা করে লেখা থাকেও না নাও থাকতে পারে তো রিসার্চ কোশ্চেনটা বা হাইপোথিসিস যে কোনো একটা অবশ্যই থাকবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে রিসার্চ কোশ্চেনও থাকে অনেক সময় হাইপোথিসিসও থাকে কারণ যখন আমরা অ্যানালাইসিস করি তখন এই হাইপোথিসিস এর একটা কাজ আছে যে হাইপোথিসিস আমি যখন একটা টাইটেল চুজ করব তখন আমার কিন্তু একটা অ্যাজামশন আছে যে কে হতে পারে ঠিক আছে আমি একটা ই করেছি টাইটেল চুজ করেছি সেই টাইটেলটা হলো রেসপিরেটারি প্রবলেম এমং দ্য ওয়ার্কার অফ সিলেক্টেড কটন ইন্ডাস্ট্রি আমি দেখতে চাচ্ছি আসলে একটা সিলেক্টেড কটন ইন্ডাস্ট্রির যে ওয়ার্কার আছে তাদের রেসপিরেটারি কি কি প্রবলেম আছে এটা যদি হয় আমার টাইটেল তখন আমার রিসার্চ কোশ্চেনটা কেমন হবে What are the respiratory problem among the worker of the cotton industry? Kiki respiratory problem ache. Shetai to ami ashole dekhte chaichi. Ar amar hypothesis ta ki? Hypothesis meaning holo hypothesis is a supposition made from observation. Eta amar keno mone hoyeche je respiratory problem o hote pare. আমরা যখন অকুপেশনাল হেলথ পড়েছি বা আমরা নিজেরাও জানি যে কটন ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে যদি পুরোপুরি নিজেরা আমার চিন্তা হয়েছে যে কটন ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছে তাদের রেসপিরেটারি প্রবলেম হতে পারে এটা হলো আমার মনে মনে হাইপোথিসিস কিন্তু হাইপোথিসিস টা কিন্তু আমি এখানে কোথাও লেখিনি কিন্তু আমার একটা চিন্তা আছে যে হ্যাঁ ওদের অবশ্যই রেসপিরেটারি প্রবলেম হয় বা কি হয় সেটা আমরা একটু দেখি বা কতটুক হয় এরপরে আরেকটা বলেছিলাম যে স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টিভ অফ রিসার্চ যে টাইটেলটা বলছিলাম রেসপিরেটারি প্রবলেম এমং দ্য ওয়ার্কার অফ সিলেক্টেড কটন ইন্ডাস্ট্রি এটা আমার রিসার্চ টাইটেল এখানে আমি অবজেক্টিভ বলেছিলাম যে অবজেক্টিভ দুইটা টাইপ করে আমরা লিখি একটা হলো জেনারেল অবজেক্টিভ আর একটা হলো স্পেসিফিক অবজেক্টিভস জেনারেল অবজেক্টিভস আমাদের সব সময় সিঙ্গেল হয় এবং স্পেসিফিক অবজেক্টিভস গুলো আমাদের অনেকগুলোই হয় সেটা তিনটা হতে পারে চারটা হতে পারে এরকম হতে পারে এখানে আমার এই ইটার ক্ষেত্রে ছিল এই কাজটার ক্ষেত্রে আমার অবজেক্টিভ ছিল জেনারেল অবজেক্টিভস টু ফাইন্ড আউট দ্য রেসপিরেটারি প্রবলেমস এমং দ্য ওয়ার্কার অফ দ্য কটন ইন্ডাস্ট্রি তাহলে আমাদের অবজেক্টিভস কি আমি দেখতে চেয়েছি যে এই কন্ট্রোল ইন্ডাস্ট্রির ওয়ার্কারদের কি কি রেসপিরেটারি প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো ফাইন্ড আউট করতে চেয়েছি এটা ছিল আমার জেনারেল অবজেক্টিভস আবার স্পেসিফিক অবজেক্টিভস আছে আমার কিছু এই টাইটেলের সাথে মিল রেখে টু ফাইন্ড আউট দ্য রেসপিরেটারি প্রবলেম এমং ওয়ার্কার্স রিলেটেড টু কটন ইন্ডাস্ট্রি তাহলে আমাদের কিছু আইডিয়া আছে তারপরে আমি স্পেসিফিক্যালি দেখতে চাচ্ছি যে এই কটন ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি প্রবলেম আসলে হচ্ছে আরেকটা দেখতে চাচ্ছি টু এসেস দা লাং ফাংশন স্ট্যাটাস অফ দা কটন ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কার যে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমি কাজ করবো একটা যেহেতু আমার সিলেক্টেড ইন্ডাস্ট্রি যেখান থেকে আমি ডাটা কালেকশন করছি সেখানে আমি দেখতে চেয়েছি যে ওখানকার যে ওয়ার্কার আছে তাদের যে লাং ফাংশন সে লাং ফাংশনটা কেমন এরপরে আমি আরো দেখতে চেয়েছি যে এই যে টু ডিটারমাইন দা সোশো ইকোনমিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কটন ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কার আমি এই সিলেক্টেড কটন ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কারদের ওয়ার্কারদের সোশো ডেমোগ্রাফিক একটা সিচুয়েশন ঠিক আছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটাও আমি দেখতে চেয়েছি তাদের ইনকাম কেমন তাদের লাইফ স্টাইল কেমন তাদের ফ্যামিলি মেম্বার কেমন তাদের এডুকেশন কেমন ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আমাদের স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টিভ দেখো প্রত্যেকটা জিনিসে কিন্তু আমাদের একদম সিকুয়েন্সিয়ালি আসছে এরপরে হলো প্ল্যানিং প্ল্যানিং মানে আমি কিভাবে কাজ করব কজন নিয়ে কাজ করব কতদিন 
কাজ করব আমার মেথড গুলো আমি কিভাবে সাজাবো বা ডাটা কালেকশনটা থেকে করব এরপর আছে সিলেকশন অফ রিসার্চ ডিজাইন এন্ড মেথডোলজি আমার যে অবজেক্টিভস থাকে সব সময় আমাদের রিসার্চ ডিজাইনটা সেই অবজেক্টিভস এর অনুযায়ী হয় এবং মেথডোলজিটা সেরকমই হয় আমি এখন কটন ইন্ডাস্ট্রি রেসপিরেটরি ইলনেস দেখব আমার তো মেথড ওভাবেই হতে হবে যেখানে আমি রেসপিরেটরি বা লাং ফাংশন টেস্ট করব তাহলে আমার মেথড কি হতে হবে ওখানে আমাকে কোনো ইউজ ইকুইপমেন্ট আমাকে ইউজ করতে হবে আর একটা হলো মেথোডোলজির মধ্যে কি আসে যে আমার স্টাডি গ্রুপ কারা আছে আমার স্যাম্পল সাইজ কত হবে তারপরে আমার স্টাডিতে যারা ঢুকছে তাদের ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া কি হবে আমার টাইম কি হবে সব কিছু কিন্তু এই মেথোডোলজিতে থাকবে আমরা ডাটা কালেকশনের ইনস্ট্রুমেন্ট কি হবে ডাটা কালেকশনের প্রসিডিওর কি হবে সেটাও কিন্তু মেথোডোলজিতে আমাকে লিখতে হবে এরপরে আসবে ডাটা কালেকশন এই যে আমি মেথোডোলজিতে যা কিছু বললাম সেই হিসেবে আমি একটা কোশ্চেন ইয়ার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে আমি একটা কোশ্চেন ইয়ার তোমরা ডাটা কালেকশন করেছ কোশ্চেন ইয়ারটা তোমরা চিনো সেই কোশ্চেন তোমরা নিয়ে নিয়ে গিয়েছ কমিউনিটিতে সেখান থেকে ডাটা কালেকশন করেছো তাহলে সেই কোশ্চেন ইয়ার নিয়ে আমরা ডাটা কালেকশন করব। এরপরে ডাটা প্রসেসিং অ্যানালাইসিস ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড ফাইন্ডিং অ্যান্ড ড্রয়িং অফ ইনফারেন্স দেখো প্রত্যেকটা জিনিসই আমার এভাবেই আসবে এরপরে আমি আমার রিসার্চ যে রিপোর্টটা বা সার্ভে রিপোর্টটা করেছি আমার এই ডাটার উপরে আমার অ্যানালাইসিস উপরে ভিত্তি করে আমি সেটা করেছি আচ্ছা এরপরে হলো ডাটা কালেকশন আমাদের রিটার্নের জন্য ভাইবাতে তো অবশ্যই রিটার্নের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাটা কালেকশন সেটা আমাকে ডাটা কালেকশনের মেথড গুলো জানতেই হবে আমরা যখন ডাটা কালেকশনের ডাটা কালেকশনটা পড়েছি আরো বেশি মনে হয় তোমরা পড়েছো এখানে আমরা রিসার্চ মেথোডোলজির মতো করে একটু তার থেকে একটু ছোট করে দিয়েছি কিন্তু ব্যাপারটা একই উই কালেক্ট ডাটা অর ইনফরমেশন টু রিসার্চ পারপাস বাই ইউজিং ফলোইং মেথড আমরা কিন্তু অনেকভাবেই ডাটা কালেকশন করতে পারি তার মধ্যে আমরা তিনটা ভাবেই ডাটা কালেকশন সবচেয়ে বেশি করি একটা হলো অবজার্ভ করে অবজারভেশন একটা হলো আস্কিং কোশ্চেন আমরা কোশ্চেন আস্ক করি যেরকম আমরা কোশ্চেন ইয়ার নিয়ে গিয়েছি আমরা ইন্টারভিউ এর মতো নিয়েছি ম্যাক্সিমামে আমরা যারা কাজ করেছি তোমরা যারা কাজ করেছো তোমরা সার্ভে করেছো ডাটা কালেকশন তোমরাই করেছো ডাটা কালেকশনে তোমরা কি করেছো কোশ্চেন রেসপন্ডেন্ট কাছ থেকে তোমরা কোশ্চেন করেছো ইন্টারভিউ নিয়েছো সেটা নিয়ে এসেছো এরপরে দেখো আছে মিজারমেন্ট বা কাউন্টিং অর এনি কম্বিনেশন অব দা অ্যাবভ থ্রি যেমন আমি যে টাইটেলটার কথা এতক্ষণ তোমাদেরকে বললাম সেখানে যেমন আস্কিং কোশ্চেনটা বা ইন্টারভিউটাও যেরকম লাগবে সেরকম আমি বলেছিলাম যে আমি লাং ফাংশন টেস্ট দেখবো তাহলে লাং ফাংশন টেস্টের জন্য সেটার জন্য আমাকে একটা ইকুইপমেন্ট ইউজ করতে হয়েছে সেখানে আমি একটা মিজার করেছি লাং ফাংশন টেস্টটা মিজার করেছি সেখানে আমি কি বলতে পারি তাহলে এখানে কিন্তু ডাটা কালেকশনটা কিন্তু আমার শুধু সিঙ্গেল টাইপের ছিল না এখানে কিন্তু আমার কম্বিনেশন ছিল সেটাই আমি একদম লাস্টে বলেছি যে এখানে এনি কম্বিনেশন অব দা অ্যাবভ থ্রি আমাদের ডাটা কালেকশনের জন্য আমরা অবজারভেশন আস্কিং কোয়েশ্চেন মিজারমেন্ট আর কাউন্টিং এর মতো আবার যে কোনোটার কম্বিনেশন করেও করতে পারি নেক্সট আমাদের এখানে যদি আমি একটা ওই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমি রিটার্ন এর জন্য ধরি যে আমার রিসার্চ মেথোডোলজির একটা রিটার্ন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমাদের প্রফের জন্য সেকেন্ড প্রফের জন্য সেটা হবে রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট এখনো রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট তোমাকে ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করবে তাছাড়া রিটার্নে এটা কয়েকবার এসেছে দ্য পেপার ডকুমেন্ট অন হুইজ ডাটা ইজ কালেক্টেড ইজ নোন অ্যাজ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট এ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান বি ডিজাইন ইন এনি অফ দ্য ফলোইং ম্যানার্স ইচ অফ দিস হ্যাজ ইটস ওন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ তাহলে দেখো the paper document on which data is collected ei je amra data collection e gelam data amra ki diye collection korlam sei jinish tai holo amader research instrument tahole amader data collection er instrument ki chilo amar ami je title ta bolechilam ekhane kintu amar instrument chilo je ami questionnaire niye giyechi abar 
মিজার করেছি লাং ফাংশন টেস্ট করে সেখানে আমি একটা চেক লিস্ট নিয়ে গিয়েছিলাম এখানে কিন্তু আমি দুইটা ইউজ করেছি কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করেছি আর এফ এসটির সেখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে আমরা কোশ্চেন ইয়ার ইউজ করেছি কোশ্চেন ইয়ার আবার অনেক টাইপের থাকতে পারে তাহলে দা পেপার ডকুমেন্ট অন হুইস ডাটা ইজ কালেক্টেড ইজ নোন অ্যাজ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট এ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান বি ডিজাইন ইন এনি অফ দ্য ফলোইং ম্যানার্স ইচ অফ দিস হ্যাজ ইটস ওন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ একটা হলো ফর্ম উইথ নো কোশ্চেন আরেকটা হলো চেক লিস্ট আর নেক্সট যেটা সবচেয়ে বেশি আমরা ইউজ করি সেটা হলো কোশ্চেন ইয়ার ফর্ম উইথ নো কোশ্চেন এটার মিনিংটা কি একটা ফর্ম থাকবে সেটা নো কোশ্চেন নো কোশ্চেন মানে এখানে আমি বলছি না যে কোনো কোশ্চেন থাকবে না কিন্তু রেসপন্ডেন্ট কে অ্যাডজাস্ট করে না এটা একটা প্রিন্টেড যেরকম এই জিনিসটা আমরা কোথায় ইউজ করি আমরা যে কোনো অ্যাডমিশন ফর্মে বা আমরা তুমি ধরো তোমরা যখন টফের ফর্ম ফিল আপ করো সবার ফর্ম গুলোই কিন্তু একই রকম থাকে নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট সেশন ঠিক আছে এখানে কাউকে উদ্দেশ্য করে না একটা প্রিন্টেড একটা ফর্ম থাকে সেখানে আমরা ফিল আপ করছি এই ধরনের ফর্ম আমরা সবসময় ইউজ করে থাকি উই ফিল দা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফর্ম ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ দিস ফর্ম ডো নট হ্যাভ এনি কোশ্চেন অ্যাডজাস্ট টু দা পারসন হু ইজ ফিলিং দা ফর্ম তাহলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বা যার কাছ থেকে আমি নিচ্ছি তাকে উদ্দেশ্য করে না এখানে সবার জন্য কমন কোশ্চেন সবাইকে উদ্দেশ্য করি অনলি পয়েন্টেড ফর রেকর্ডিং পার্টিকুলার ইনফরমেশন আর প্রিন্টেড তাহলে এখানে কি করছে পার্টিকুলার যে ইনফরমেশন গুলো আছে যেরকম বললাম যে নাম কে কোন প্রফ দিচ্ছে কি কি সাবজেক্ট আছে এরকম কিন্তু আমাদের ফর্ম থাকে বা আমরা যখন কোথাও অ্যাডমিশনের জন্য ফর্ম ফিল আপ করি বা যে কোনো ধরনের আমরা ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট করব তোমার জন্য যে ফর্মটা দিবে আমাকেও কিন্তু সেই ফর্মটা দিবে সবার জন্য একই রকম তাহলে এই ফর্মটা আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি সেটা শুধুমাত্র রিসার্চ এর ক্ষেত্রে না আমাদের ডেইলি লাইফেও তাহলে ইন রিসার্চ অলসো উই ক্যান ইউজ সাস ফর্মস আমরা রিসার্চ এর ক্ষেত্রেও এই ফর্ম উইথ নো কোশ্চেন মানে নো কোশ্চেন মানে আমরা কোনো অ্যাডজাস্ট করে কোনো কোশ্চেন থাকছে না এটা আমাদের একটা রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট নেক্সট আছে চেক লিস্ট চেক লিস্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ when observing some situation kichu research ache je rokom ami bollam je ami lung function test dekhchi ami worker der lung function test dekhchi kar bhalo kar kharap ebhabe ami ekta checklist kore niyechi jokhon lung function test ta kora hocche tar pashe ami ekta tick mark diye rekhechi je kar kemo an instrument used when observing some situation the researcher or interviewers put tick marks against a particular point for example when observing cleanliness of a house the observer put tick marks against the particular points clean or dirty as applicable এখানে আমি একটা एग्जांपल দিয়েছি যে আমরা একটা চেকলিস্ট নিয়ে গিয়েছি যে একটা কোন জায়গা আমি দেখব যে তার ক্লিনলিনেসটা কেমন জায়গাটার বা ওই হাউসটার ঠিক আছে আমরা যখন ডাটা কালেকশনে যাই সেটা দেখব যে ক্লিন না আনক্লিন বা তার ওই বাসার ইনভারনমেন্টটা কেমন ক্লিনলিনেসটা কেমন সেই ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব না আমি কিন্তু অবজার্ভ করব আমি এখানে অবজারভেশনের আমার চেক লিস্টে লেখাই থাকবে পয়েন্ট করাই থাকবে ক্লিন অর ডাটি আমার কাছে যে অবজার্ভ করে যে ফিলটা হয়েছে সেই ফিলিং এর দিকে আমি টেক মার্কটা দিব ক্লিন হলে ক্লিন এর দিকে দিব আর যদি ডাটি হয় ডাটির ক্ষেত্রে ডাটির দিকে আমি টিক মার্ক দেবো আমি বলেছিলাম যে আমরা কিছু সেকেন্ডারি ডাটা নিয়ে কাজ করি আমরা প্রাইমারি ডাটার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কোশ্চেন ইয়ার লাগে সেকেন্ডারি ডাটা ইম্পেরিক্যাল যে রিসার্চ ছিল সেই টাইপে যেখানে আমরা শুধুমাত্র অন্যদের যে প্রাইমারি ডাটা আছে সেই ডাটা গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি সেখানে আমাদের খুব একটা কোশ্চেন ইয়ার এর দরকার হয় না কোশ্চেন ইয়ার দরকার হয় না সেই জায়গায় কারণ আমি ওখান থেকে নতুন কিছু আনছি না পুরাতন গুলো দিয়ে কাজ করছি এ কোশ্চেন ইয়ার ইজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট ইন হুইচ অল রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন ইজ কালেক্টেড বাই পুটিং কোশ্চেন টু দা রেসপন্ডেন্ট ফ্রম হোম দা ডাটা ইজ শর্ট আমরা যার কাছ থেকে ডাটা দিব সেই জায়গায় 
আমরা রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন যত রকমের ইনফরমেশন আমরা আনতে চাই সবকিছু সেই কোশ্চেন ইয়ারে উল্লেখ করা থাকে এ কোশ্চেন ইয়ার ইজ দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ফর স্টাডি তাহলে এটা কিন্তু এ কোশ্চেন ইয়ারটা হলো সবচেয়ে কমন সেটা আমরা ইউজ করি গুড কোশ্চেন ইয়ার ডিজাইন ইজ এ কি টু অবটেইনিং গুড স্টাডি রেজাল্ট আরেকটা জিনিস হলো যে কোশ্চেন ইয়ারে যদি কোনো লেকিংস থেকে থাকে ঠিক আছে যদি কোনো উইকনেস থেকে থাকে তখন দেখা যায় আমাদের রেজাল্ট বা কাজটা স্ট্রেনটা ভালো হয় না সেই জন্য আমাদের কোশ্চেন ইয়ারের ক্ষেত্রে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে এবং কোশ্চেন ইয়ারটা ভালো কি করে বুঝবো এই যে আমাদের যে অবজেকটিভস গুলো থাকছে সেটা তুমি বলো জেনারেল অবজেকটিভ সেটা বলো আমাদের স্পেসিফিক অবজেকটিভস সেই জেনারেল এবং স্পেসিফিক অবজেকটিভস গুলোকে আমি এই কোশ্চেন গুলো দিয়ে পাবো কিনা সেটা মাথায় রেখে আমাকে কোশ্চেন ইয়ারটা তৈরি করতে হবে এই স্কেলিটালটা তৈরি করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার কোশ্চেন ইয়ার যত ভালো হবে তার স্ট্রেন্থ যত ভালো হবে আমার কাজ তত ভালো হবে এখন আছে এই কোশ্চেন ইয়ারের আবার টাইপ আছে ঠিক আছে ইট ক্যান বি ডিজাইন ইন টু টু ওয়েস এবং এটা তোমাদের রিটেন তো আমি বলছি যে রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট রিটেনের জন্য যদি একটা কোশ্চেন আসে রিসার্চ মেথোডোলজি থেকে এই কোশ্চেনটা আসবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভাইবার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমরা আমাদের স্টাডিতে কোশ্চেন ইয়ারটা ইউজ করেছি তোমাকে কোশ্চেন ইয়ারই যখন বলবে তখন কিন্তু জিজ্ঞেস করবে যে এই কোশ্চেন ইয়ারের কি কি টাইপ আছে তোমার কোশ্চেন ইয়ার যেটা ছিল সেখানে কি কি টাইপের কোশ্চেন ইয়ারটা আছে তাহলে ইট ক্যান বি ডিজাইন ইন টু ওয়েস একটা হলো স্ট্রাকচার আর একটা নাম কি স্ট্রাকচারকে আমরা একটা বলি ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন ইয়ার আর একটা হলো আনস্ট্রাকচার অর ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন ইয়ার স্ট্রাকচার অর ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন ইয়ারটা কি ইন দিস টাইপ অফ কোশ্চেন ইয়ার অল পসিবল আনসার আর লিস্টেড অ্যালং সাইড দ্য কোশ্চেন তাহলে কি হচ্ছে এখানে যে কোশ্চেন ইয়ার থাকছে সেই কোশ্চেন ইয়ারে পসিবল আনসার গুলো লিস্ট করা থাকছে ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যেমন আমাদের একটা কোশ্চেন আছে আমাদের রেসপন্ডেন্টের কাছে আমরা গেছি যে রেসপন্ডেন্ট যদি আর কি অ্যাডার্ড হয় সেটা হলো মেরিটাল স্ট্যাটাস অব দ্য রেসপন্ডেন্ট তাহলে এই মেরিটাল স্ট্যাটাস অব দ্য রেসপন্ডেন্টের যে পসিবল যে আনসার গুলো আছে সবগুলো আমি আবার দিয়েও দিয়েছি যেরকম এতে দিয়েছি সে মেরিট হতে পারে ভিতে দিয়েছি সে আনমেরিট হতে পারে সিতে কি দিয়েছি উইডো ও উইডোয়ার তাহলে সে বিবাহিত অবিবাহিত বিধবা বিপত্নী এর বাইরে তো আসলে কিছু হবে না তাহলে অল পসিবল আনসার কিন্তু আমাকে এখানে দেওয়া আছে এইগুলোকে বলি এরকম যে কোশ্চেন গুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলি যে স্ট্রাকচার কোশ্চেন ইয়ার বা ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন ইয়ার এখানে আলাদা করে আর কিছু বলার নাই জাস্ট এখন আমার রেসপন্ডেন্ট যদি বলে যে সে ম্যারিড আমরা জাস্ট ম্যারিড একটা ঠিক চিহ্ন দিব দিব সে যদি বলে আমি উইডো বা উইডোয়ার সেই ক্ষেত্রে ঠিক চিহ্ন দিব যদি আনমেরিড বলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেখানে ঠিক চিহ্ন দিব এর বাইরে কিন্তু কোনো পসিবল আনসার নেই নেক্সট আছে হলো আনস্ট্রাকচার্ড অর ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন ইয়ার তাহলে এটা কেমন ইন দিস টাইপ অফ কোশ্চেন ইয়ার ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ইজ প্রোভাইডার ফর রাইটিং আনসার এখানে কি থাকছে আমাদের ওখানে যেরকম আমরা ম্যারিটাল স্ট্যাটাস দেখলাম যে প্রত্যেকটা পসিবল আনসার যেগুলো আছে সবগুলো দেওয়া ছিল এখানে কি থাকবে একটা কোশ্চেন থাকলো তারপরে আমরা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস বা ডট ডট দিয়ে রাখলাম কারণ আমার রেসপন্ডেন্ট নিজে মুখে যে আনসারটা বলবে সেটাই আমরা ওখানে বসাবো ঠিক আছে এটাকে বলছে আনস্ট্রাকচার এখানে কোনো পসিবল কোন আনসার আমরা দিইনি These are also known as open-ended questionnaire. Open, যে যেভাবে বলতে চাচ্ছে যে যেটা বলছে সেটাই সে সেটাই আমরা ওখানে লিখবো The open-end uh, questions are more appropriate when we wish to gather opinion or subjective impression of the respondent about certain things. তাহলে open-ended uh, questionnaire বা unstructured questionnaire example গুলো কেমন হয় আমি যদি বলি যে মালটি ইনকাম অব দ্য রেসপন্ডেন্ট সেটা একজনের মালটি রেস ইনকাম হতে পারে রেসপন্ডেন্ট পাঁচ হাজার একজনের দশ হাজার একজনের সাত হাজার একজনের ছয় হাজার যে যেটা বলবে যা যা ইনকাম আমরা কিন্তু এক্সাক্টলি সেইটাই ওখানে লিখবো বা আমি যদি রেসপন্ডেন্টের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে 
এইস এইস এর পাশে যদি আমি টিক চিহ্ন দিই কারণ এইসটা কি এক একজন রেসপন্ডেন্টের এইস হবে এক এক রকম এই এইস এর জায়গাটাও কিন্তু অলওয়েজ আমরা আনস্ট্রাকচার আর ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন রাখি যে আমার রেসপন্ডেন্ট যা বলবে আমি সেটাই লিখবো কারণ আমি রেসপন্ডেন্ট এর কাছে গেলাম কারোর সাথে তো কারো এটার মিল নাই ওখানে যেরকম আমার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এর ক্ষেত্রে এই তিনটার বাইরে ম্যারিড আনম্যারিড উইডোর এই তিনটার বাইরে কিন্তু ছিল না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এইস বা মান্থলি ইনকাম এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যারি করছে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষে মানুষে সেটা ভ্যারি করে এরপরে আছে পার্স অফ কোশ্চেন ইয়ার এটুকু শুধু জেনে রাখো যে আমাদের যে কোশ্চেন ইয়ার গুলো থাকে তার মধ্যে দুইটা মেইন পার্ট থাকে একটা হলো টাইটেল যখন আমরা কোশ্চেন ইয়ারটা নিয়ে আমরা গিয়েছি রেসপন্ডেন্টের কাছে তোমরা যখন হাতে পেয়েছো কোশ্চেনের উপরে আমাদের টাইটেলটা লেখা ছিল আর একটা ছিল ইন্ট্রোডাকটরি রিমার্ক সেখানে কি আছে এই যে আমরা একটা কাজ করছি যেটা নিয়ে যে টাইটেলের উপরে কাজ করছি টাইটেলের সাথে ব্রিফলি টেলিং সামথিং অ্যাবাউট দা সার্ভে অ্যান্ড হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম ফ্রম দা রেসপন্ডেন্ট অ্যান্ড অ্যাসুরেন্স অ্যাবাউট কনফিডেন্সিয়ালিটি একটা হলো যে আমি যখন রেসপন্ডেন্টের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত ইনফরমেশন আমি নিয়ে আসতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমার অবশ্যই এই ইন্ট্রোডাকটরি রিমার্কস এর মধ্যে কিন্তু লেখা থাকবে যে আমার রেসপন্ডেন্টের কাছ থেকে আমি কি আশা করছি তাকে কতটুকু সময় দিতে হবে বা এই জিনিসটা তার নামটা কোথাও প্রকাশ করা হবে না একদমই কনফিডেন্সিয়াল থাকবে কনফিডেন্সিয়াল না হলে আমি আমার ব্যক্তিগত জিনিস ব্যক্তিগত ইন্টারভিউ আমি কেন দিব এটাও তাকে এনসিওর করতে হবে এই জিনিসগুলো থাকে কথা আমাদের ইন্ট্রোডাকটরি রিমার্ক যেটা সেই জায়গাতে নেক্সট আরেকটা হলো প্রি টেস্টিং অব দ্য কোশ্চেন ইয়ার অনেক টিচারদেরই খুবই পছন্দের জিনিস যে হোয়াট ডিউ মিন বাই প্রি টেস্টিং অব দ্য কোশ্চেন ইয়ার এই যে কোশ্চেন ইয়ার আছে তার প্রি টেস্টটা বলতে আমরা কি বুঝি প্রি টেস্ট কথাটার সাথে কিন্তু আমরা ইউজ টু তাই না যে আমরা অনেক সময় আছে এসএসসি যখন পরীক্ষা দিয়েছি তখন কিন্তু আমরা অনেক সময় প্রি টেস্ট তোমাদের সময় আছে কিনা যায় না আমাদের সময় আছে মানে যে কাজটা করব তার মতো করে একটা ট্রায়াল দেওয়া সেটাকে আমরা বলি প্রি টেস্টিং তাহলে এই যে কোশ্চেন ইয়ার কোশ্চেন ইয়ারটা কেন কি ছিল যেটা দিয়ে আমি আমাদের ডাটা কালেকশন আবার সার্ভে বা রিসার্চ এর ডাটা কালেকশন করব সেই ডাটা কালেকশন করার জন্য যে কোশ্চেন ইয়ারটা আমি তৈরি করলাম সেটা আমি প্রথমে कंडिसन प्रब्लेम উইকনেস অ্যান্ড এরোস অফ দ্য কোশ্চেন ইয়ার এখানে কি কি দেখা হয় একটা হলো আনফোর্সিন প্রবলেম যখন আমি কোশ্চেন ইয়ারটা বানাচ্ছি যখন আমি রেসপন্ডেন্টের কাছে যাইনি শুধু আমি আমার লিটারেচার বা আমি আমার অবজেকটিভ ধরে যখন আমি একটা কোশ্চেন ইয়ার বানাচ্ছি সেখানে আমাদের কোনো কিছু আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু কোনো প্রবলেম হয়তো বা থেকে যাচ্ছে কোনো উইকনেস থেকে যাচ্ছে বা কোনো এরোর আছে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা প্রি টেস্টিং থেকে বুঝতে পারবো এডিশন অ্যান্ড ডিলিশন অব কোশ্চেন আর ডান ডিউরিং প্রি টেস্টিং তখন দেখা গেল যে আমি যে জিনিসগুলো আসলে জানতে চাচ্ছি আমার হয়তো বা ঠিক মতো হয়নি এই জন্য হয়তো বা কোনো কিছু অ্যাড করতে হবে বা কোনো কিছু বেশি হয়ে গেছে বা ঠিক মতো হয়নি সেটা আমার কোশ্চেন ইয়ার থেকে আমি ডিলেট করব তাহলে এই প্রি টেস্টিংটা কিন্তু সেই জন্য আমার দরকার অ্যান্ড প্রি টেস্টিং ইজ ডান ইন এ সেপারেট এরিয়া বাট ইন এ সিমিলার কন্ডিশন আমরা প্রি টেস্টে কোথায় যাব আমাদের স্টাডির যে সিলেক্টিভ এরিয়া যে জায়গা থেকে আমার যে টাইপের সিমিলার কন্ডিশন আমার রেসপন্ডেন্টের কাছে যাওয়া উচিত যদি আমি আরবান এরিয়া থেকে ডাটা কালেকশন করি কোনো কাজের জন্য বা কোনো রুরাল এরিয়া রুরাল এরিয়া থেকে করি বা আরবান এরিয়া থেকে করি যেখান থেকে করি না কেন আমার কাজটা যে এরিয়াতে বা আমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি কটন ইন্ডাস্ট্রিতে সেটাতে যাব না কিন্তু আমি প্রি টেস্টের জন্য আরেকটা কটন ইন্ডাস্ট্রিতে যাব সিমিলার কন্ডিশন কিন্তু একই জায়গায় যাওয়া যাবে না একই জায়গায় প্রি টেস্টিং এর জন্য আমরা কেন যাই না এখানে বলি যে আমরা ম্যাচুরিটি বায়াস হয় 
যখন আমরা একটা জায়গায় প্রথম দিন যাই একটা কোশ্চেন নিয়ে এক্সাক্টলি যদি আমরা রিপিটেড নেক্সট ডে যদি একই কোশ্চেন নিয়ে সেই জায়গাতে আমরা ডাটা কালেকশনে যাই তাহলে কি হয় যে ওই যে গতকালকে যারা ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম যাদের কাছ থেকে আমরা ডাটা কালেকশন করেছিলাম তারা কিন্তু মোটামুটি নিজেদের পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন যারা নেবার আছে সবার সঙ্গে কিন্তু এই কথাগুলো বলে যে কি কি কোশ্চেন করেছিল ওনারা এসেছিল দেখা যায় যে অন্যরা শুনে সেই আনসার গুলোই তারা দিবে এটা আমাদের অভ্যাস তারা মনে করবে যে ওই আনসার গুলোই হয়তো আমি জানতে চাচ্ছি এই জন্য আমরা প্রিটেস সবসময় একটা সিমিলার কন্ডিশনে ডিফারেন্ট এরিয়াতে সবসময় করি তাহলে এটা হলো প্রি টেস্টিং অফ কোশ্চেন ইয়ার অবশ্যই করতে হবে যখন আমরা ম্যাথোডোলজি লিখি আমাদের ম্যাথোডোলজির মধ্যে দেখবা যে আমরা প্রি টেস্ট করেছি সেটা আমাদের মেনশন করা আছে এরপরে দেখো এই যে আমাদের রিসার্চ যে ইনস্ট্রুমেন্ট এই যে আমরা তিনটা টাইপ যে দেখলাম ইনস্ট্রুমেন্ট সেই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো যখন আমরা চুজ করব বা ডেভেলপ করব সেখানেও কিছু প্রি রিকুইজিট আছে বিফোর ডেভেলপিং এ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট সেখানে আমাদের হাইপোথিসিস অবজেকটিভ অ্যান্ড অল ভেরিয়েবল অব দ্য ইন্টারেস্ট শুড বি নোন অপারেশনাল ডেফিনেশন অব দ্য ভেরিয়েবল শুড বি ক্লিয়ার অ্যান্ড স্টেটেড ডিসিশন অ্যাবাউট স্কেলিং অর ক্যাটাগোরাইজ অব ভেরিয়েবলস শুড বি মেড তাহলে এই জিনিসগুলোর দিকে অবশ্যই আমাদের মনোযোগী হতেই হবে এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে যখন আমরা ডাটা কালেকশনে যাব বা একটা কোশ্চেন ইয়ার বানাবো যদি আমরা বলি যে এখানে যদি কারো ওয়েট দেখতে যাই যে আন্ডার ওয়েট ওভার ওয়েট এটা যদি আমি কোথাও লেখা থাকে তাহলে আন্ডার ওয়েট বলতে আমি আসলে কি মিন করেছি ওভার ওয়েট বলতে আমি কি মিন করেছি সেটাও কিন্তু আমাদের ক্লিয়ারলি এই অপারেশনাল ডেফিনেশন দিতে হবে বা স্কেলি আমরা যদি কোনো কিছু মাপ নিতে যাই সেই স্কেলিং বা ক্যাটাগরিটা আমরা কিভাবে করেছি সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং সেটা আমাদের উল্লেখ করতে হবে তাহলে এগুলো ছিল আমাদের রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট যে আমরা ডেভেলপ করব তার প্রি রিকুজি নেক্সট আমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা তোমাকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করবে তাহলে স্টাইল অফ রেফারেন্সিং আমাদের সবার লাস্ট এর যে চাপটা ছিল সেখানে আমরা বলেছি রেফারেন্সিং সেখানে আমরা ভাইবাতে কি কোশ্চেন করি তোমার যে রেফারেন্সিং করেছো কি স্টাইলে রেফারেন্সিং হয়েছে আমাদের এটা কমন কোশ্চেন থাকে সেজন্য আমরা রেফারেন্সিংটা আমাদের অবশ্যই একটু জানতে হবে এরপরে আসবো যে রেফারেন্সিংটা আসলে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কেন মোস্ট পপুলার স্টাইল অফ রেফারেন্সিং আর ভ্যানকুভার স্টাইল আর একটা হলো হারবার স্টাইল এই ভ্যানকুভার স্টাইলটা কি সরি এর আগে আমি আরেকটা কথা বলে নিচ্ছি আমরা স্টাডি পারপাসে একাডেমিক পারপাসে সাধারণত যে টাইপের রেফারেন্সিং করতে থাকে আমরা ফলো করি হারবার স্টাইলটা আর ভ্যানকুভার স্টাইলটা আমরা ম্যাক্সিমামই দেখি আমরা বিভিন্ন ধরনের যে জার্নাল গুলো দেখি পাবলিকেশন গুলো দেখি সেই জায়গাতে আমরা এই ভ্যানকুভার স্টাইলটা আমরা দেখি In this style, the references are arranged in order of their appearance in the write-up and give, uh, given, uh, given a unique number. What is the reference when we are referencing? We are referring to the numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, আমরা ওই পেপার গুলোর থেকে যে জায়গাটা নিয়েছি ওটার পাশে কিন্তু আমরা সেই নাম্বার গুলো দিই ঠিক আছে তোমরা যদি তোমাদের সার্ভে রিপোর্টটা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করো দেখবে যে রেফারেন্সিংটা আমরা ওভাবে সাইট গুলোতে কিন্তু সাইটেশন হিসেবে কিন্তু আমরা দিতে হয় সো এই ভেনকোভার স্টাইলে আমরা এখানে কোনো কিছু মেনটেন করি না আমার যেটা আগে যে কয়টা আছে হয়তো বা আমি দশটা জার্নাল আমি ডাউনলোড করেছিলাম আমার কাছাকাছি কাজের জন্য যে দশটা থেকে আমি কিছু কিছু কথা নিয়েছি ডিসকাশনে নিয়েছি লিটারেচার রিভিউ নিয়েছি সব জায়গাতেই নিয়েছি ঠিক আছে সেগুলো আমি দশটা আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে আমি দশটা সিরিয়াল করে লিখতাম এখানে আমার অন্য কোনো কিছুই দেখতে হবে না এখানে আমি জাস্ট নাম্বারিংটা করব আর এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিয়েছি দেখো এখানে হপার্ট এম মাইক্রোস্কোপিক টেকনিক ইস বায়োটেকনোলজি উইথ ইম জার্মানি উইলি ভিসিএস 
পিডি এখানে দেখো অন্য কোনো কিছু নেই জাস্ট আমার যেটা যেটা মনে হয়েছে আমি সেভাবে তার নাম্বারিং করেছি আর সাইটেশনে আমি এই জায়গা থেকে যে কথাগুলো নিয়েছি সেখানে এক নাম্বার দিয়েছি এখান থেকে যে কথাগুলো নিয়েছি সেই সাইটেশনের ক্ষেত্রে আমি দুই নাম্বার দিয়েছি তোমরা এটা দেখবে না কারণ তোমরা যে কাজটা করেছো সেটা হার্বার স্টাইলে করেছো এরপরে আছো হার্বার স্টাইল ইন দিস স্টাইল রেফারেন্স আর লিস্টেড ইন অ্যালফাবেটিক্যাল বর্ডার অর অথর্স নেম অ্যান্ড ইজ অথর্স পাবলিকেশন আর শোন ইন ক্রোনোলজিক্যাল ওয়ার্ডার অফ ডেট অফ পাবলিকেশন তাহলে হার্বার্ডের ক্ষেত্রে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের একটু দেখে শুনে করতে হবে কারণ আমরা যখনই যে জার্নাল যে দশটা জার্নাল আমি নিয়েছিলাম সেই দশটা জার্নালই যদি থাকে তখন আমাকে দেখতে হবে যে কার নামের শুরুটা হয়েছে এ দিয়ে ঠিক আছে তার নাম আমাকে আগে লিখতে হবে নেক্সট আমাকে লিখতে হবে বি দিয়ে যার নাম ছিল আমি যে পেপার গুলো নিয়েছি কারো যদি নাম থাকে বি দিয়ে শুরু হয় সেখানে আমার সেটা সেকেন্ডে আসবে ঠিক আছে এতে সবগুলো শেষ করে বিতে যাব আবার বিটা যখন শেষ হবে তখন সি দিয়ে যার নাম আছে তারটা নিয়ে আসতে হবে বা কোনো কারণে দেখলাম যে এ দিয়ে আমি লিখছি বিতে কেউ নাই বা বিতে আছে সি তে কারো নাম নাই সেটা পরেরটা আসবে কিন্তু সেটা এলফেবেটিক্যাল বর্ডারে আসবে এখানে দেখো আমি এক্সাম্পল হিসেবে দুটো একটু দিয়েছি যে এন্ডারসন এন সি ব্রেভ নিউ ব্রেভ আমি পুরাটার পড়ছি না দেখো এখানে এ দিয়ে একটা নাম শুরু হয়েছে এখানে আবার শুরু হয়েছে কপ স্ট্রিট এখানে সি বি ছিল না আমার এখানে সি ছিল সেখানে সি দিয়ে আমি করেছি তাহলে এরপরে সি আসতেছে এরপরে যদি ডি থাকে ডি দিয়ে আসবে এভাবে আসছে আমরা যে কাজগুলো করি যে একাডেমিক পারপাসে যে কাজগুলো করেছি সেটা কিন্তু আমরা এইভাবে করেছি তোমার কমন কোশ্চেন থাকবে তুমি কি টাইপের রেফারেন্সিং করেছো কোন স্টাইলটা তুমি ফলো করেছো তখন কিন্তু আমাদের এটা বলতে হবে হারবার স্টাইল হারবার স্টাইলে সাধারণত আমরা কি করি এটা তোমাকে কোশ্চেন কেউ যদি ভালো করো সেই ক্ষেত্রে কোশ্চেন থাকতেই পারে যে তুমি কিভাবে করছো তখন আমাকে বলতে হবে যে এটা অ্যালফেবেটিক্যাল ওয়ার্ডারে করেছি এরপরে আরো কিছু আছে যে ইস অথর্স পাবলিকেশনের যে ইয়ার সেটা এই যে দেখো ওখানে লেখা আছে পাবলিকেশন এখানে কত টু থাউজেন্ড এ পাবলিকেশন হয়েছে অ্যান্ড সন্ধ্যা অথর্স পাবলিকেশন ইস অথর্স পাবলিকেশন এরপরে পাবলিকেশনের তার যে টাইটেল ছিল সেটা আর কোথা থেকে হয়েছে সেটা ক্রোনোলজিক্যালি আসছে এই দুটো ছিল আমাদের রেফারেন্সিং এখন আমি যেটা বলছিলাম যে রেফারেন্সিং আমি লিটারেচার রিভিউ করছি সেটা থেকে কথা বলছি কিন্তু সেটা আমার একটা চ্যাপ্টার করে আমার রেফারেন্সটা কেন আলাদা করে দিতে হবে কি দরকার ওটা আছে ওর একটা সাইটে আমি হয়তো বা পাবমেটে ঢুকলাম কিছু পেপারস আমার তার সাথে মিলে সেরকম কিছু পেপারস পড়লাম সেখান থেকে আইডিয়া নিলাম বা কিছু লেখা নিলাম সেটা আমি লেখে ফেললাম সেটা আলাদা করে একটা চ্যাপ্টার করার আমার কি দরকার ছিল হ্যাঁ দরকার আছে সেটা হলো আমি যেখান থেকে নিয়েছি প্রত্যেকটা কথার সাথে যদি অন্য কারো কোনো কথা কারো কোনো ডাটা যখনই আমি নিব তখনই তাকে একনলেজ করতে হবে সে যদি নাও জেনে থাকে তাহলে একনলেজ করতে হবে আমি এই রেফারেন্সের ক্ষেত্রে যখন সাইটেশনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করবো সেটা তো করবোই তাছাড়া আমার রেফারেন্স আলাদা করে দিতে হবে কেন দিতে হবে যদি আমি এটা না দিই তাহলে একটা টার্ম আমরা ইউজ করি সেটা হলো প্লাগারিজম প্লাগারিজমের বাংলা যদি আমরা করি চর্যবৃত্তি চুরি যদি আমরা ঠিকঠাক মতো তাকে একনলেজ না করি অথরকে ঠিক আছে বা তার পাবলিকেশনকে তাহলে সেটা আমি প্লাগারিজমের দোষে দুষ্ট হব আমরা মাঝে মাঝে খবরে দেখি অনেকেই একজনের লেখা নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছে বা হুবহু হয়ে একটা লেখাই লিখছে সেটা হলো প্লাগারিজম এটা হয়তো বা তোমাদেরকে কখনোই জিজ্ঞেস করবে না বা তোমরা এই জিনিসটা একটু জেনে রাখো ভবিষ্যতে তোমাদের একটা কাজে লাগবে এই ওয়ার্ডটা আমরা সবসময় ইউজ করি এবং শুনি একটু দেখি যে কি আছে আসলে প্লাগারিজম ইজ প্রেজেন্টিং সামওয়ান এস হু হুজ অর আইডিয়া আর সরি সামওয়ান এস ওয়ার্ক অর আইডিয়াস এস ইউর ওন উইথ অর উইদাউট দেয়ার কনসেপ্ট তাহলে দেখো এখানে কি আছে কেউ একটা কাজ করেছে বা কেউ যার একটা আইডিয়া আছে সেটা তুমি তার বা তার কনসেন্ট ছাড়া তুমি যদি ইউজ করো বাই ইনকর্পোরেটিং ইট ইন্টু ইউর ওয়ার্ক উইদাউট ফুল একনলেজমেন্ট তাহলে একনলেজমেন্টটা কি এই যে আমরা রেফারেন্সিং যে করি 
সেটাই কিন্তু অ্যাকনলেজমেন্ট ঠিক আছে এই জন্য আমাদের রেফারেন্সটা এতটা জরুরি তাহলে উইথ আর উইদাউট দেয়ার কনসার্ন বাই ইনকর্পোরেটিং ইন ইট ইন টু ইয়োর ওয়ার্ক উইদাউট ফুল অ্যাকনলেজমেন্ট প্লাগারিজম মে বি ইন্টেনশনাল অর আন ইন্টেনশনাল এই প্লাগারিজমের আবার দুইটা টাইপ আছে তুমি ইন্টেনশনালি প্লাগারিজম করতে পারো আবার আন ইন্টেনশনালিও করতে পারো আন্ডার দ্য রেগুলেশন ফর এক্সামিনেশন ইন্টেনশনাল প্লাগারিজম ইজ এ ডিসিপ্লিনারি অফেন্স এটার জন্য কারো হয়তো বা কেউ তার পোস্ট আপডেট করেছে কেউ হয়তো বা লেকচারার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে সে অ্যাসোসিয়েট হয়েছে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের অপরাধ সেই ক্ষেত্রে তার চাকরি চলে যেতে পারে তার ডিমোশন হতে পারে সে ওয়েস্টি হতে পারে এরপরে দেখো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা তোমার ভাইবাতে অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে সবাইকেই জিজ্ঞেস করবে সিকুয়েন্স অফ স্টেপ টু রাইটিং এ থিসিস আমরা যখন একটা থিসিস দেখি বা আমরা যে সার্ভেটা যে লিখেছি সার্ভেটা যে করেছি তার সিকুয়েন্স গুলো কি আছে তার স্টেপ গুলো কি ছিল সিকুয়েন্স গুলো ছিল প্রথমে যখন আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট ওটা কিন্তু আমাদের আলাদা একটা জিনিস তাছাড়া আমাদের ফার্স্টে ছিল ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনের পরে আসবে আমাদের লিটারেচার রিভিউ এরপরে আছে ম্যাথোডোলজি ম্যাথোডোলজির পরে আছে রেজাল্ট রেজাল্টের পরে ডিসকাশন ডিসকাশনের পরে কনক্লুশন অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন এর পরে আছে আমাদের রেফারেন্স এই ছিল আমাদের সিকুয়েন্স অফ স্টেপ টু রাইটিং এ থিসিস মোটামুটি এই ছিল আমাদের আজকের লেকচার তো এখন যদি আসলে তোমাদের এর মাঝখান থেকে কোনো কোয়ারি থাকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটা তোমরা আসলে বলতে পারো তোমরা কমেন্ট সেকশনে আসতে পারো তোমাদের কোনো যদি এখানে যদি কোনো কোয়ারি থাকে সেই কোয়ারি গুলো তোমরা করতে পারো কোনো কোয়েশ্চেন জানার থাকলে কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা করতে পারো এটাই আমাদের লাস্ট স্লাইড ছিল তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো কোয়ারি থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে এসে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনে চলে আসতে পারো কোয়েশ্চেন সেশনে চলে আসতে পারো তো আজকের মতো আমাদের এই ক্লাসটা এখনই শেষ 
থ্যাংক ইউ অল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আর একটু হয়তো বা কঠিন হয়ে গেছে তারপরে চেষ্টা করবে যে একটু পড়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসগুলো পড়ার জন্য কারণ আমাদের অবশ্যই ভাইবাতে এটা লাগবে ওকে